எங்களை அன்போடு நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே அருமையான தகப்பனே இந்த மன மகிழ்ச்சியான காலை நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்தி உன் பாதத்தை சூழ்ந்து வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முதுக்கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்பா அதிகாலையில் என்னை ஆர்வத்தோடு தேடுகிறவர்கள் என் வாயிலருகே எனக்காக காத்து நிற்கிறவர்கள் என் வீட்டின் நலன்களால் நிறைவு பெறுவார்கள் என்று வாக்குத்தம் கொடுத்த தகப்பனே இது வந்து காலை வேளையிலே எமது வாயிலருகே நாங்கள் அவளோடு காத்து நிற்கின்றோம் இஸ்ராயல் மக்கள் அதிகாலையிலே புறப்பட்டு வெளியே சென்று அன்றைக்கு தங்களுக்கு தேவையான மண்ணாவை சேகரித்தது போல இதோமும் அன்பு பிள்ளைகள் தம் ஆன்ம உணவாக்கிய இறை வார்த்தையை சேகரித்து கொள்ளும்படியாக ஆர்வத்தோடு கூடி வந்திருக்கிறார்கள் கத்தாவே இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்றைக்கு தேவையான மண்ணாவாகிய முதிரை வார்த்தையை கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறேன் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏசு தெய்வமே என்ற இறை வார்த்தை முழுவதும் என் தேவன் நீர் பொறுப்பேற்று வழிநடத்துவதாக அமையட்டும் அன்பு தெய்வமே தடிமையை மறைத்துமே வெளிப்படுத்தும் ஐயா இன்று நான் என்ன செய்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்று உமக்கு சித்தமாயிருக்கிறதோ அதன்படியே இந்த அடிமையை எடுத்து பயன்படுத்த முடியாக திருக்கரத்திலே தாட்டி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கேட்கின்ற ஒரு ஒரு இறை வசனமும் ஒரு ஒரு பிள்ளையனுடைய இதயத்தையும் ஆட்கொள்ளும்படியாக கிருகி செய்யும்படியாக ஆளுகை செய்யும்படியாக அவருடைய ஆன்ம உணவாக அமையும்படி அவருடைய பாதைக்கு தீபமாகவும் காலடிகளுக்கு வெளிச்சமாகவும் அமையும்படி இறை வார்த்தை கேட்கிற பிள்ளைகளையும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இந்த இறை வார்த்தை முழுவதையும் என் தேவன் தாமே பொறுப்பேற்று ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே யார் குற்றம் சாட்ட இயலும் என்ற தலைப்பிலே உங்களுக்கு இப்பொழுது இறை வார்த்தையை கொடுக்க போகிறேன் யார் குற்றம் சாட்ட இயலும் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் கடவுள் தேர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு எதிராய் யார் குற்றம் சாட்ட இயலும் அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் என காட்டுபவர் கடவுளே கடவுள் தேர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு எதிராக யார் குற்றம் சாட்ட இயலும் அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் என காட்டுபவர் கடவுளே பிரைஸ் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் தாம் முன்குறித்து அழைத்தோரை தமக்கு ஏற்புடையவராக்கி அபிஷேகம் செய்து எடுத்து பயன்படுத்துகின்றார் ஆண்டவர் அபிஷேகம் செய்தவர்களை ஒருபோதும் நீங்கள் குற்றப்படுத்தாதீர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படாதீர்கள் ஆண்டவருடைய கோபம் உங்கள் மீது நிச்சயம் நிச்சயமாக வந்திறங்கும் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் ஆண்டருடைய வார்த்தை மக்களுக்கு எடுத்து கூறும்படியாக நியமிக்கப்பட்ட இறைவாக்கினர்கள் அவர்கள் தூயாவியால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது எதற்காக என்றால் கடவுளுடைய வார்த்தையை கடவுளிடமிருந்து கேட்டு அதை மக்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பதற்காக ஆண்டவர் அவர்களை இறைவாக்கினர்களாக நியமித்திருக்கின்றார் இந்த இறைவாக்கினர்களுக்கு ஆண்டவர் காட்சி மூலமாகவோ கனவு மூலமாகவோ அல்லது நேர்முகமாகவோ தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் மொசைக்கு அப்படிதான் கூறுகின்றார் நான் என் ஊழியராகி இறைவாக்கினரிடம் காட்சி மூலமாக என்னை காட்டுவேன் கனவு மூலமாக பேசுவேன் ஆனால் என் ஊழியனோடு நான் முகத்துக்கு முகம் நேராக பேசுகிறேன் என்று சொல்கின்றார் இப்படி கடவுளுடைய திருவுளத்தை கடவுளுடைய சித்தத்தை கடவுளுடைய வார்த்தையை அவரிடமிருந்து அவர்கள் காட்சி மூலம் கனவு மூலம் நேரடியாக பெற்று கடவுளுடைய சித்தத்தை இறை மக்களுக்கு அவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் நடுவே நின்று பறிந்து பேசுகிறவர்கள் பிரியமானவர்களே அவருடைய பணி எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு பணி எவ்வளவு பரிசுத்தமான ஒரு பணி என்று சொல்லி இப்பொழுது நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதருக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவே நிற்கின்ற இந்த இறைவாக்கினருக்கு எதிராக நீங்கள் ஒருபோதும் அவதூறு பேசாதீர்கள் அவர்களை அடக்கி ஒடுக்காதீர்கள் அவர்களை குற்றப்படுத்தாதீர்கள் அவர்கள் மீது இல்லாததும் பொல்லாததும் சொல்லி அவர்களை துன்பப்படுத்தாதீர்கள் ஆண்டருடைய கோபம் உங்கள் மீது நிச்சயம் நிச்சயமாக வந்தே தீரும் பிரியமானவர்களே எண்ணிக்கை புத்தகத்திலே நமக்கு ஒரு அருமையான உதாரணம் இருக்கின்றது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் மோசே எத்தியோப்பிய பெண்ணை மணந்திருந்தார் அவர் மணந்திருந்த எத்தியோப்பிய பெண்ணை முன்னிட்டு மிரியாமும் ஆரோனும் அவருக்கு எதிராக பேசினர் அவர்கள் 
ஆண்டவர் உண்மையில் மோசை வழியாக மட்டுமா பேசினார் அவர் எங்கள் வழியாகவும் பேசவில்லையா என்றனர் பார்த்தீர்களா பிரியமானவர்களே மோசை ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மிக விசேஷித்த ஒரு ஊழியன் அந்த மோசைக்கு எதிராக அவருடைய சொந்த சகோதரனும் சகோதரியும் புரணி பேசுகிறார்கள் இவரோடு மட்டும்தான் கடவுள் பேசினாரோ இவருக்கு மட்டும்தான் காட்சி கொடுத்தாரோ எங்களிடம் பேசவில்லையா எங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கவில்லையா என்று சொல்லி புரணி பேசுகிறார்கள் உண்மைதான் மிரியாமும் ஆரோனும் நிறைவாக்கினர்கள் தான் ஆனாலும் மோசை அவர்களை விட மிக சிறந்தவர் என் வீட்டில் எங்கும் அவன் மிகவும் உத்தமமும் பிரமாணிக்கவும் உள்ள ஊழியன் அவன் என்னை நேருக்கு நேராக பார்க்கின்றான் நான் அவனோடு உரையாடுவது மற்ற இறைவாக்கினர்களைப் போல அல்ல என் குரலை அவன் கேட்கிறான் என் முகத்தை அவன் பார்க்கிறான் அப்படி இருக்க அவனுக்கு எதிராக நீங்கள் எப்படி பேச துணிவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களை சாடுகின்றார் மிரியாமை தண்டித்து அவளை குஷரோகியாக மாற்றுகின்றார் அதை கண்ட ஆரோ நடுநடுங்கி போய் மோசையின் காலிலே விழுந்து என் தலைவரே இவள் செய்த குற்றத்தை மன்னித்து ஆண்டவர் அவளை குணப்படுத்தும்படி மன்றாடும் என்று சொல்லி கெஞ்சுகிறார் மோசையும் ஆண்டவரிடம் கெஞ்ச மிரியாமுக்கு ஆண்டவர் உடல் நலத்தை கற்றையிடுகின்றார் அச்ச நடுக்கத்தோடு ஆண்டவர் அபிஷேகித்து ஆட்கொண்டு வழி நடத்துகின்ற இறைவாக்கினருக்கு எதிராக பேசவே பேசாதீர்கள் எண்ணிக்கை நூலிலே இன்னும் ஒரு அருமையான உதாரணம் நமக்கு உண்டு பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் முப்பத்தி மூன்று வசனங்கள் அந்த அதிகாரம் முழுவதுமே ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றது பெரியமானவர்களே நீங்கள் வீட்டிற்கு சென்று வாசித்து பார்க்கலாம் அங்கே கோராகு தாத்தான் அபிராம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மூன்று பேர் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக கிளர்ச்சி செய்கிறார்கள் இந்த கோராகு தாத்தான் அபிராம் இந்த மூன்று பேரும் இஸ்ராயேல் மக்களை வழிநடத்த மோசை தேர்ந்தெடுத்த இருநூற்று பெரியவர்களில் அவர்களும் அடங்குவார்கள் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் ஆரோனையும் மோசையும் பார்த்து இஸ்ராயேல் கூட்டமைப்பு முழுவதும் பரிசுத்தமாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்க நீங்கள் ஏன் மற்றவர்களுக்கு மேலாக உங்களை உயர்த்தி நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பதாக சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் பரிசுத்தமாகுங்கள் பரிசுத்தமாகுங்கள் என்று சொல்லி மக்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் நாங்கள் எல்லாருமே பரிசுத்தமாகத்தானே இருக்கிறோம் என்று சொல்லி மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக அவர்கள் முணுமுணுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தங்கள் சார்பிலும் மக்களை திரட்டுகிறார்கள் மூசை மிக வருத்தத்தோடு ஆண்டருடைய சமூகத்திலே முகம் கூப்புற விழுந்து ஜெபிக்கின்றார் ஜெபித்த பிறகு ஆண்டருடைய கட்டளைப்படி இஸ்ராயேல் கூட்டமைப்பு முழுவதையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த மூன்று பேரையும் அவர்களுடைய கூடாரத்துக்கு முன்பாக நிற்க வைத்து இவ்வாறு கூறுகின்றார் என்னையும் ஆரோனையும் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்றால் நாங்களும் உங்களை போன்றவர்கள் என்றால் இப்பொழுது இந்த மூன்று பேருக்கும் நீடுகின்ற மரணம் எல்லா மனிதருக்கும் நடக்கின்ற இயற்கை மரணமாக இருக்கும் மாறாக ஆண்டவர் என்னையும் ஆரோனையும் விசேஷித்த விதமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் என்றால் இப்பொழுது ஆண்டவர் கண்முன்பாக ஒரு மாபெரும் புதுமையை செய்வார் என்று சொன்னார் அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள் அந்த மூன்று பேரும் நின்ற அந்த இடத்திலே பூமி வாயை பிளந்து கோராகு தத்தான் அப்ராம் அந்த மூன்று பேரையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் அவருடைய கூடாரங்களையும் அப்படியே வாய்த்திருந்து மூடிக்கொண்டது மக்கள் அச்சத்தால் பிடிக்கப்பட்டவர்களாக தங்களுக்கும் இப்படி நிகழக்கூடாது என்று சொல்லி அலறி அடித்து கொண்டு ஓடுகிறார்கள் தெய்வ பயத்தால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள் எனக்கு பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் அபிஷேகித்த இறைவாக்கினர்களுக்கு எதிராக பேசாதீர்கள் அவர்களுக்கு தீங்கிழைக்காதீர்கள் அவர்கள் ஆண்டவருடைய கண்ணின் கருவிழி என்பதை நீங்கள் மறக்காதீர்கள் உன்னை தொட்டவன் என் கண்ணின் கருவிழியை தொட்டான் என்கின்றார் ஆண்டவர் அது இறைவாக்கினர்களை பற்றி இறை ஊழியர்களை பற்றி இறைவனுக்கு அர்ப்பணமானவர்களை பற்றி தான் ஆண்டவர் செக்கரியா இறைவாக்கினர் மூலமாக அவ்வாறு கூறுகின்றார் உன்னை தொட்டவன் என் கண்ணின் கருவிழியை தொட்டான் என்கிறார் எனவே இறைவாக்கினர்களுக்கு இறை ஊழியர்களுக்கு அர்ப்பணமானவர்களுக்கு எதிராக பேசாதீர்கள்